Hello， 大家好，又到了星期四，欢迎回到大叔中文。中文终于差不多有点齐了，稍微齐。按照手势来，下次。<笑>对对对对对对<笑>好。所以今天我们要讨论的是三位大叔的大学时光、大学的生活。对,对,对，那我想先，我想先问一下两位大叔，<笑>我想先问一下两位大叔，你们是从几几年到几几年在大学？哇，这个笨笨叔问这个问题真的是太难了，<笑>因为我们要穿越到过去嘛，<笑>要让大家知道大概知道一下，二十几年前的事情了。<笑>哎呀，我好像是零是零四年上大学，零、嗯、八年毕业。我我真的忘记了，我突然问我，嗯、我想不起来。<笑>但是我我只确定一件事情，我大学读了五年。<笑>哦，我大学读了五年。哦、呃，一般是四年啊，一般是四年。但是台湾还有一读一的，好像上就医学的。读一的会读久一点，对。对对但是我读的是正常的正常的大学，但是我读了五年。嗯嗯那我延毕了一年、嗯，我们在台湾叫延毕，就是正常四年你又多读一年，嗯、这一年就是延毕、嗯，就是延长毕业。哦、那我我延毕一年的原因是因为不是因为我的课业不好，其实我在大学的时候课业是非常好的，我在大学的专业是英语系，嗯、然后我那时候几乎不用读书的，不用读书我都可以考过期中考、期末考、嗯。那为什么我要读五年呢？第一个是因为大学毕业就要去当兵了。那那个时候的大学生、啊，大学男生都不希望马上去当兵，大家还想再玩一年，嗯、所以我就顺应的这个潮流，嗯、我也我也延毕了一年。第二个就是、啊、呃，基本上就是我也希望多一年去打个工，然后多体验一下自由的生活。所以我这第五年，我只修了一门体育课，因为体育课在大学是必修。嗯所以只要留一门必修学分，就可以再延毕一年。啊，这是策略，只要这样就行了、嗯。然后我再修了一门英呃英英美文学，就留了、嗯、留了这两个学分之后，我就再读一年、嗯。我上大学的时候啊，其实我脑中有一个憧憬，就是我一定要住大学的宿舍，因为住大学的宿舍呢，呃，比较一方面离开家里比较自由，二方面呢。嗯大学都有分男宿舍跟女宿舍，一定也有女宿舍，所以你会觉得这样的生活一定更多彩多姿。嗯、其实男宿舍的这个对男女同学之间的门规比较严格，对、嗯，所以我那个时候曾经说过，我这个大一的时候，我曾经就是跟女同学谈心，嗯、晚上十点的时候谈心、嗯对对对，因为女生宿舍门禁更严，女生宿舍是十点晚上十点你就不能再回去了。嗯所以这个这个女同学呢，在晚上大概九点四十的时候打电话到我的宿舍去，说：“喂，请问理查老师在吗？我要找他。”那我我那些男室友就哦，我的那种声音就会来，哦，有女生找你哦，这么晚了，起哄对，嗯，那我就接过电话，他就巴拉巴拉巴拉说。理查、嗯，理查大叔，我们就去操场走一走，嗯、聊聊天吧。哎，你是就是才认识的同学吗？那是按照你大一才进去，啊、我大一进去大概呃、嗯，也过了好几个月了吧。对，那也女女生找你聊谈天的话，你有没有就是没有理解人家的意图，就这么迟叫你？呃<笑>，这位同学，这位女同学是这样子。嗯嗯，理查老师的专业是英文。嗯，我们这边说科系。嗯嗯李老师是英文系的，在有一次的英文绘画课，嗯，这位女同学是南部来的同学，嗯，那外籍老师就请她起来说话。你的兴趣是用英文讲 ，What's your hobby？ 叭叭叭叭讲一堆。对，那女同学是南部来的，英文口说不是那么好。嗯、她起来之后被那位外籍老师吓到了，嗯、说不出话来了。这个时候，理查大叔突然心中兴起了英雄救美之心，嗯、就说突然起来说，我就跟他说、嗯、啊，这位女同学的兴趣其实是什么什么什么，那、啊、她很喜欢什么什么什么。然后那个外籍老师就看我好像在帮他，也就没有为难这位女同学。嗯、那这位女同学的眼睛投射出倾慕之意啊，溢、嗯、于言表，<笑>所以呢。就是李佳老师，你帮他是因为他颜值很高，是大美女吗？啊，不是，这是我本来就乐于助人啊，<笑><笑>真的吗？<笑>对我，我真的有同学遇到困难，嗯、特别是女同学，我都会特别会帮他。哎，你说他的兴趣什么，你都知道，那就是之前你就认识他。嗯
。呃，对，其实我们这个英文系的特色就是全班六十个人、嗯，只有十个男生。啊、呃，对对对，我们也是这样，人少，男的少。那其实我那时候帮他回答，也不是很了解他。我的想法就是解，帮他解围。对。那从那一天开始呢，因为这个又要说到理查老师考大学的时候，我觉得自己没有考好。我那时候高中考上的大学，这个大学在台湾叫东吴大学，我那时候没有考好，掉车尾。所以我进去这个大学之后，第一件事情就是我希望。转校，我想要转校， uh... 我希望转到一个另外的大学去。所以，我大一的生活基本上都是在图书馆度过的。哦、uh... ，对我每天都在读书。那对，自从那件事情之后，我有时候去图书馆读书的时候，会发现我的桌上会多一些苹果，或多一些什么，也、oh. <笑>都是那位女同学这个溜的。Uh... 郎有情，妾有意。<笑><笑>然后呢？所以这些这些温暖的小的举动有没有影响到？温暖的时候其实没有，我那个时候其实没有什么。没，我那个时候没有什么太大的感觉，嗯、因为一方面专注于读书、嗯，二方面是我们班上女同学实在太多了、嗯。有些女同学真的会有一些很温馨的小动作，你有时候也会有一点习以为常，不是那么在意，啊、也不会去想对方有什么刻意的不同的想法，嗯、不会。但是，可是周围的人可能都在谈恋爱吧？应该你收到这些苹果啊、水果，你应该就知道他的心意了。其实我们那时候，我们科系那些男生都找外系的女生谈恋爱啊，不找本系的。因为找自己科系的女生很尴尬，因为每天都碰得到，然后这个上课的时候也都碰得到，都会有点尴尬。大家为了避免尴尬，都会找外校的女生或者是其他科系的女生，对，所以我那个时候接到这位女生要表示要跟我这个走操场的电话之后，我当然就同意了。那那时候没有想很多，我就跟她去操场，就边走。所以为什么我说大学住宿很好？就是说有时候你可以有女生有什么需求，你可以协助她。对，那我们我记得那时候我走操场走了，哇，走到凌晨三点。可是走操场这个举动，你同意跟他去走操场，不就会等于说是告诉那个人你对他也有意思？是是对呀、啊，不然的话谁吃饱撑的？不然我为什么要跟我走？对,、啊对。可是我我没有想这么多耶，我的我的意思就是我不会那么容易拒绝他。嗯然后我也没有想过，我那时候真的没有想很多。可能那个时候比较单纯，对我那时候那可能他会更误会啊。<笑>那他觉得啊、哦，这个人愿意凌晨不是被你误解了，我就觉得这姑娘可能有意，但理查老师未必有意这个意。是的，那个姑娘会加深的。那那有帅哥跟他对，所以后续后面就产生了很多的错误。对，嗯、你们说的都没有错。<笑>对，孽缘，不解之缘，<笑>没有不解之缘。嗯、戏剧化吗？后面的故事。我不晓得有没有戏剧化，但是我觉得这一路走来，我有点对不起那个女生。对啊，为什么？就是我们聊完之后，呃，嗯、三四点了，她说她没有地方去，我就说没关系，我们就聊到天亮。<笑>啊、你们没有那个什么日租房吗？<笑>像我们大学旁边有那种？不是，可是我没有想到几个小时，我没有想到那些地方去。另外就是说。嗯我没有想到要怎么办，我就是想到我们就聊到你们女宿舍开放。那就这个姑娘应该不是你的菜，嗯、我觉得可能你本身并不是特别喜欢她。我我没有我我不讨厌她，但是我说实话，我也没有很喜欢她。对啊，没有喜欢才不不愿意走那个。<笑>但是，我也不是不喜欢她，就是那个感觉很微妙，嗯、就是啊，我觉得我那时候应该要赶快读书拿奖学金，然后赶快转。啊赶快离开这个大学，但是我如果、这个、是有好感的，但是对我我我对他是有好感的，对、嗯，但是因为我那时候想考转学考，所以我会想到说，如果我离开这个学校了，对，那跟这女生联络就不容易。然后另外就是呃，我应该要专心读书，因为那时候就是一个不甘心，嗯、为什么我我考到这么。呃，二流的大学，我会东吴大学不是一个好大学吗？我听好像以前听过，在台湾算是听,听过，对，在台湾比较算二流大学，对，然后也是私立的，我想考公立大学啊，嗯，然后所以这是大学中离爱情最接近的一次经历，对吗？呃、大学中的其中一次爱情，<笑>哦，还有很多其中一段
貌似爱情的。本咱俩今天就不要聊咱们自己，把李超老师的挖干干净净就行了。<笑>对，就是我的故事这样子，好像。有点，我觉得也没有。没有，你每次讲的都绘声绘色，我们就已经忘了要我们要说的东西了。对对对我们不需要说什么，然后沉浸在故事里。后来，嗯，后来那个女生就说，嗯，我累了，然后我想休息一下，因真的也累了。你十点聊到凌晨三点，三点，天哪，谁都累呀、啊啊。嗯，我也不晓得我聊了什么，反正就聊到三点。嗯、可是他没有，又有一天没有问你说，你可以确定一下我们的关系是什么吗？或者？在没有后后面发生了很多事情，就是说，嗯、呃，当天我后来就说，好吧，那我就带你进男宿舍好了，嗯，休息休息一下，<笑>这是不可以的。啊、然后我就可是你宿舍里也有其他人，对不对？其他男生，因为已经三点了，嗯、大家都睡了，嗯嗯，我我才敢这样子。我把他带到宿舍之后呢，门轻轻的打开，另外三位室友。眼睛一张开之后就，就<笑>他们真的是看到鬼一样，吓死了！怎么带一个女生回来？<笑>他们可能认为史上<笑>史上从来没有人这样做过，<笑>那个眼睛张的大大的。然后我就假装没看到，<笑>我就说没我<笑>我在上铺嘛。我说那你辛苦一点，<笑>你跑上去休息一下。然后他就说好，他就去休息。那我全程是不可能睡着了，因为就是这么多男同学在旁边，我也觉得怪怪的。<笑>那你在哪呀、啊？我就坐在，我就坐在，我就坐在那个书桌上面，我就等他睡。嗯、那对，其实他也睡不着了，肯定睡不着，咋睡得着？肯定睡不着。嗯、然后他就说他要上厕所，我要陪他去什么的，就很多东西要很小心，还、嗯、要保护他的安全。然后后来他看我也很累了，他就说：“那理查大叔，你就你去睡好了。”我去哪里啊？你的你的床已经借给他了，我的床在上铺，他他就下来。他下来跟我，因为那时候大概五点了。他说五点快六点下来，他说理查大叔，那你去休息吧，你也不能都不睡觉。那我说那你呢？他说他大概在再等一下，女宿舍就开了，女宿舍大概七点开。对，嗯，那我就说好，我就去休息了。那说真的，我就睡着了。然后我一起来的时候，他已经不见了。那他就回宿舍了嘛。然后他就在我桌上留了一张。信有了一封信，他就说呃很开心跟你聊天，情书吗？<笑>也不算情书吧，就说呃很开心跟你聊天啊。那不是、这个、我就一想起来那个他已经不见，我就想那个《聊斋》的情节，一般情况下半夜的时候一个人<笑>一个女的找你，第二天早上醒来的时候，飘走,<笑>走还留下一个狐狸尾巴这样，呃<笑>好纯洁的爱情故事，对，好纯洁呀、啊，但又不算爱情暧昧的我，我觉得不算爱。我觉得不算爱情。嗯、然后过了一阵子之后，我大学一个最好的朋友，嗯、我大学几个死党、嗯，我们非常好，非常 m a 我们台湾说 m a 就非常关系非常好、嗯。那有一天他找我去喝酒，然后他就他是那时候是住宿是住在外面，所以我们我们就到他住宿的地方喝酒。那喝一喝之后，就是大家都有醉意了，他就说呃那个女生其实他喜欢很久了，然后。我那时候居然喝醉了，我说：“哎呀，你喜欢你就去追他嘛，有什么关系？”红手让给兄弟，这个很像爱情电影，<笑>青春爱情电影都是这样。<笑>他就说：“你难道不喜欢他吗？”<笑>我说：“我要考试了，我没有时间跟<笑>跟他谈恋爱。”然后呢，这个我要是到时候不在这个学校了，反正他也是被别人追走。我那时候讲的就是很直接这样讲。<笑>然后那个男同学就：“哦，那这样哦，好啊，那这样我知道了。<笑>”他也喝醉了，我们两个就喝醉这样。你朦朦胧胧说了这些话之后，嗯，那这当中当然我也跟这位女同学见过很多次面，反正大家好同学嘛，也也没有说刻意说什么。嗯、那后来再过两个礼拜，对，我就看到她跟那位我的最好的朋友牵着手，嗯、他们两个谈恋爱了，就是那个在你上铺住过的女生。嗯、那而且他们看到我还会躲，他们看到我会躲开来。就是无、啊、无法正言，无法正视对方，对啊，有点尴尬，可能会有点尴尬。然后呃、嗯，听说后来他们大学毕业还有论及婚嫁、嗯，但是最后好像没有结婚成功，就是他们后来一直都在一块儿。那谈挺久了，大学四年都谈谈很久了。对对啊、那我我那个时候其实我一我起初也蛮尴尬的，我嗯，我就更把自己封闭在读书里面。嗯所以我大一上学期拿了奖学金，嗯、然后
，然后可是一般我们说失去后才会珍惜，所以李李查大叔，你只是觉得尴尬，还是你看他们在一起我？我觉得尴尬，我，我不会觉得我好像失去了个机会，因为我知道我的死党会对他比我对他好。对，但是你会伤心吗？你会觉得我后悔了？我我认为我那个时候是蛮难过、蛮伤心的，对，因为我觉得我错失一个很好的机会，对。但是我现在回想起来，就觉得没有什么了，就觉得说，如果一个人对他比我对那个女的好，那就就让他这样吧，对，嗯。所以我我现在回想起来是没有没有什么损失或伤心的感，但当时我知道我是很难受的，对。所以我那时候把自己封闭在读书之后，呃。一年级下学期继续读书，读到有一天我突然醒来，然后我就看着男宿舍，然后我又看着这个学校，我在想，然后我就说我在干嘛？我每天这样读书，突然有一天就这样想，我为什么要这样过生活？大学四年，顿悟了，顿悟了，真的突然有一年我就这样灵光那有个佛光在后面的，顿<笑>悟了嘛？我就是，我是谁？我,我在哪儿？对，真的，真的，笨<笑>书就是这样。我怎么在这？为什么我在图书馆？<笑>已经没有苹果了，我还在这边干嘛？然后，嗯，我就突然觉得，我不能把我的人生都放，不能把我的大学四年都放在读书里面。所以一年级下学期开始，我突然不读书了。我突然狂翘课了，寻找爱情。也没有，我突然就。决定进入了戏学会，我们这里叫戏学会，我不晓得你们叫什么。是一个社学生社团吗？就是我这个科系会有一个 association，、哦、学生会，学生会啊，学生会，但是不是全大学的学生会，嗯、是这个科系里的学生会，系里的学生会，对,对我们这边叫戏学会。然后我在里面，呃，就是负责编辑，对，就是编一些通讯录，编一些校刊，所以我可能要采访一些同学，我可能要这个。把这个校刊给呃出版出来之类的工作，然后呃那个时候同时也迷上我们那个年代很流行的叫 BBS 啊啊、就是、论坛、啊那个、对吗？论坛对论坛一样的东西。那个时候那个时代论坛非常流行，我那时候就迷上了，嗯、所以那个时候我几乎也常常去电脑中心。去去去，对我也是那个时候网恋就是，对网恋去论坛，然后跟别的，对，我觉得是应该换谈背书了，不要聊。对对啊，他都自己自己说出来了，<笑>咱们应该、啊、你,你自己爆料吧。对，借这个由头看网恋是怎么样，我来说一下网恋。<笑>哎，网恋很惨，因为、哎、因为我不知道那个那个时候不像现在有我有,、这个、你有我惨吗？<笑>有我这样，我这比你惯，我的网恋比你惨。对，听听看，这个还还真的蛮值得讲。之前没有准备这个，但是突然想到了，我喜欢，因为那个时候不需要准备，<笑>不用准备，最真实的把它讲出来，然后哭都没关系。嗯，我给你马赛克。像你们，好吧，<笑>像你们说的那个时候，真的没有这个 WhatsApp 这种微信啊这样很方便的聊天的工具，好像大家比较风靡的喜欢的就是这种论坛聊天。等一下，等一下，你是几几年是开始上大学的？得有个概念、啊，这个忘了跟你们说。<笑>对，我是最年轻的，我是零七年到一一年。啊，零七年才上、哦。那时候有校内网了，有校内网。对对对，有校内网。哎，等下，但是我的网恋其实是在高中的时候，是在往前一点点。你那个时候，你那个时候有这种东西吗？网络这种？有啊，有，也有嘛。有，我们那个时候大陆也很流行这个。有有有，校内网我快快快毕业的时候才出现的，我记得是。Oh, 啊，对，那就是我<笑>结束以后我就进大学了。台湾的时候非常流行这种网络的这种大学和大学的是吗？对，我们那个谈恋爱用 QQ 啊，用 QQ。哦，对对，可能类似你们那种东西。啊、对,对,对,对,对,对、嗯，我们那个所以都是在网上论坛，对各大学都跟论坛。对，你先听笨的故事。对对对对对，不要打岔，不要打岔。<笑>所以那个时候就是大家都很流行。用这个 QQ 啊，或者网上论坛聊天，所以那个时候我我喜欢一个明星，所以我就常常去那个明星的论坛，因为他自己有一个个人的主页，有一个论坛，大家可以在那聊天评论。呃，然后我跟另外一个网友，我们就真的很喜欢聊天，聊天的时候我们就开始是都是聊那个明星，后来我们觉得我们兴趣爱好差不多，就开始。
互相这个聊，呃，聊一些个人的生活，然后我们也问了互相的地址，就开始用手写手写的这个信寄到对方的学校。哦、这个这个对对对、嗯。然后那个时候，因为在学校里边，我们的这个很多很多这个规矩嘛，比如说学校说你不可以用手机，然后你。我在高中的时候，我也需要住校。住校的话也，也也是很严格。然后那个时候，我为了能够跟他通话、打电话，所以我就，呃，专门的，就是攒钱啊。我妈妈给我一些生活费，然后我我就是花一半，然后<笑>把剩下的钱攒起来。攒起来之后，我就偷偷的买了一个手机啊，转、哦、因为那个是，对，<笑>然后把它藏在这个宿舍枕头下面。可能晚上就是夜深人静的时候，就把这个手机拿出来，我就可能跑到走廊里边，然后就给他打电话。呃，然后有一天他就跟我说说啊，我呃，你看你呃，每次我我你给我打电话，我都是这个用的公用的这个电话，然后我也想有一个手机。然后他说：“我嗅到一些什么<笑>？”然后他说：“好遗憾呢，我没有自己的手机给你打电话。”但是他没有要这个手机啊，他只是给我一些暗示，就是说如果有一个电话的话，太明了，暗什么示啊？如果有一个手机的话，跟你交流更方便。OK OK， 所以我本来就是已经就是省吃俭用了好久啊，我。我我本来可以去食堂点一份丰盛的菜，但是实际上每天我都在啃一根黄瓜呀，嗯、或者喝稀粥、哦，就不点肉菜啊，每天吃素啊。然后这样的话，我笑的人憔悴呀，真是。<笑><笑>但是因为手机真的太贵了，在那个时候。那贵吗？肯定贵，肯定肯定。四千多块钱，等于说我这么、嗯，然后离他的生日也很近了，呃，我大概就是过了五个月吧，然后只攒了一千多块钱。哎，我也想你，就是你见过这个姑娘的照片吗？呃、嗯，见过，因为我们在那个论坛里边都有照片啊，哦、有照片、啊，然后都、嗯、都这个，而且我们都写通信了嘛。我他住在你还没有他住在吉林啊，我在黑龙江，他在吉林，等于说我们是、哦哦、距离比较远，没有见过真人。那个时候也没有什么网络视频那么发达的东西，只有只有这种。Q Q 啊，聊天的很简单的书信的联系， okay, okay. 所以就是我真的想给他买手机，但是我没有那么多钱，所以我就买了一个 M P 4啊，在那个时候是一个，以前都是 M P 3、oh, 然后突然出了一个东西叫 M P 4然后可以看小刚好就是一千一千四五啊，在在零零六年的时候已经是一千四已经很多钱了，嗯，然后我就把这个 M P 4寄给他。借给他以后，然后他就失踪了。<笑><笑>不是、啊，变叔，你这个是你在讲一个诈骗故事吧？感<笑>谢一个诈骗故事。<笑>对呀、啊，<笑>然后我就<笑>你还没有见过，然后就再打电话过去啊。就是他收到 M P 4之后，我就打电话过去、嗯，然后他还是他接的电话、嗯，但是我说我要找这个人，然后他说啊、呃，他是、哦、是他自己，但是他说啊。这个他已经换了号码，但是还是他的声音啊，他就在那儿骗我啊，就在那儿演戏，就是说，呃呃，你不要打这个电话了，因为他已经把这个手机卡给我了啊，然后我以后再打这个电话，他就再也不接了。嗯、他不是说的他电话是公用的吗？嗯、对呀、啊，呃呃呃，那个，但是我们。但是这个他其实还是有一个对,对，可是变叔你这个过程就是，太年轻太单纯。你刚刚说惨，我以为你被狠狠的甩掉了，还是被狠狠的抛弃？我以为是那个情商，原来是被骗了。呃，那个时候，那个时候就是因为是第一份感情，对对对，那其实好多纯纯的爱，对对不。其实仔细想的话，可以发现很多破绽，但是那个时候因为太投入了，被爱就第一份感情就。对，就完全没有意识到这些事情。如果真的情商的话，真的情商的话，真的我大三的时候，嗯、呃、嗯，因为我刚说过，我大一就进入戏学会了、嗯，然后就是做编辑的工作。嗯、那时候出了几期校刊、嗯，那那个时候也玩 BBS， 在 BBS 上我就认识了一个女生，嗯、这个女生是某版的版主
，就是英文版的版主，嗯、是很有名的一个女生。对，那我那个时候呢，我才刚进去 BBS， 是是那个论坛的菜鸟，我就很常留言，然后呢，我就很仰慕这个版主，嗯、这版主是女生，嗯、她的对她的账 ID 是 Sunshine， 嗯，听起来就是很阳光的女生，嗯、那她一定也在我们系上，但是我不晓得她是谁，嗯，然后后来我就跟她感情就是。觉得越来越好，因为我在 BBS 也也也很久了。后来很有意思的是，我后来才知道，他跟我都在戏学会的编辑部里面，所以他一直都是我认识的一个人。但是他知道我是谁，他却一直没有告诉我，他就是那个 Sunshine。对，后来一切都知道之后，我就变成了那个版的副版主。对，所以他是版主，我是副版主，我们一起管理这个英文系的。戏版关系很近，对。然后我们关系越来越好，因为其实我们后来都一起编校刊、嗯，一起去采访，嗯，一起去可能找一些公司的大老板、嗯，我们去采访他，然后吸收一些他的经验，或者找一些毕业的学长学姐采访编辑，然后做成校刊。那后来跟他的感情也越来越好，但是我不晓得为什么我们没有真正的彼此喜欢。我我觉得我的大学很奇怪，都在一个朦胧的过程中度过。然后后来我有听，他们班我们是分 A、B 班，他在 B 班，我是 A 班。就听他们班上的人说，其实他蛮喜欢我的。然后我那个时候其实，因为我觉得我也蛮喜欢他的，所以我那时候已经打消了转学考的念头，我没有真的去转考转校考。对我后来没有。我就想要多跟他了解相处，但是后来，后来到底为什么我们没有在一起？我现在想起来，我觉得你不够主动，李昌老师。对，女人都喜欢主动，真的。我我觉得很，李昌老李昌老师说的也没有错，因为女生总是比较矜持嘛。如果男生一直没有主动说我要追求你当我的女朋友吧，他们是不会主动去提这件事情的。我觉得我的大学生涯是非常被动的。所以，我跟他的这种属于暧昧，然后又是属于这种同事、嗯、同事关系的这种情感，就维持到毕业之后，我们也就没有再联络了。嗯、然后这中间，这中间我我一直觉得我的感情生活没什么开展。之后，我到了大三之后、嗯，我决定要创一个社团，来表达我内心的不满。<笑>就是我觉得我什么都没有。美女到你的社团吗？我我就觉得我的大学感觉没什么突破，就觉得爱情也半吊子，然后呃，戏学会也做了半吊子，我就想不行，我一定要独立创造出一个属于我自己的东西出来。所以我在大学我就创了一个社团，因为我是我创的社团是一个校友会，就是我高中毕业那个高中的校友会。我是中正高中毕业的，是中正高中校友会。我创了这个校友会之后，我每天几乎都是不睡觉，每天在那边画海报，每天那边排队要贴海报，然后赶快在路上发那个那个宣传单，哎，赶快来啊！这个这个校友会很好哦，什么什么的。对。那经过了好几个月的努力，终于这个社团越来越壮大了。那呃，我们在这个大学的时候有个科系是。男人们梦寐以求、想要认识的科系叫音乐系。啊，在我的高中，在我的高中，中正高中有一层楼叫艺德楼。这个听到名字就知道，这个楼里面的女学,女学生就是学艺术的，学舞蹈、学音乐、学美术。所以，这个在我们大学的。音乐系里面有很多是我那个高中毕业，是从那个艺德楼毕业的。啊，然后呢？<笑>对，所以其实有很多音乐班的女生到我创的这个社团来，学妹们，而且是高中到高中就是学妹了。对，嗯、所以关系匪浅。所以我记得，呃，那时候我还办了电影欣赏，我会在我会租这个学校的礼堂，然后请全校的人来看电影。然后再加上我跟戏学会的关系，我跟戏学会会有合作的活动，嗯、我们办很多请名主持人来、嗯、办一些综艺活动，所以那个时候社团还办得有声有色。我觉得我的大三生活非常的光鲜亮丽，然后非常的、嗯、呃
丰富多彩、丰实。但是这个时候，呃，也有很多学弟，<笑>很多学弟也有来参加我这个社团。对，这些学弟里有很多呃有钱出钱、有力出力的学弟，有几个真的是算富家子弟的学弟。嗯、那音乐系的学妹们也都很有气质，他、嗯、们也。因为他们的颜值高、才艺好，也吸收了不不少的人来参加。有的甚至不是那个学校校友毕业的、高中毕业的，还来我们社团。那，所以你在给他们配对吗？<笑>呃，也没有刻意在感情上。我们有时候还会去办露营啊、哦嗯。那有一位音乐系的学妹，嗯，我很喜欢她，她看起来也很喜欢我。那而且我们常常一块工作，然后我会办一些音乐性的展演，会请他们，包括他一起来做表演，然后我们就会我就会告诉他，哎，怎么弄会好一点，活动怎么安排，然后会让更多人喜欢我们社团。然后我觉得我跟他之间的这种感觉越来越好，然后也呃，我觉得我们对彼此都有好感。但是呢，这个太忙。或许也是借口，反正我那时候几乎每天早上四点就要去排那个海报的位置，或要画海报要什么，然后我就觉得我也没有心力照顾他，或者是跟他谈恋爱。那我觉得我们那个时代的女生都比较内向跟矜持，如果男生没有主动或者是表达很直接的想法，他们也不会表达出自己的。真正在想什么？女生会给暗示的，女生也是吧？女生会给暗示。中国的女生是这样，她会给你暗示，但是真正最后那一步得需要你，必须男生一定要踏出，而且要更主动积极。而且说实话，就我觉得他好想推理。对，吕涛老师太想太多了，太理性了。然后呢，最后就是在我快大四的时候，我们呃社团要交棒了，我把。副社长交接给另外一个化学系的学弟，他就跟那个学妹谈恋爱了。那个化学系的学弟非常的有钱，所以我常常听到他带那个我那音乐系的学妹去天天天南海北去玩，然后带他去享受生活，带他嘛去百货公司买东西什么。我心里那时候我就想说，这些都是我做不到，我只是只是个穷小子而已。那也好，就。只要他幸福就好了，我也我就无所谓，没关系，因为我也没有表达什么，我也我也不应该得到什么。嗯、就在前两年，我接到一通电话，嗯、我生日的时候，大大来的，接到的电话，我知道他后来去美国了，也跟那个学弟分手了。嗯、那个学妹打电话来，学长，你知道我谁吗？嗯、我我其实知道，我就啊，你你不会是那个谁谁谁吧？嗯、他说对，我就是。嗯我现在在美国，然后我过得很好。那我们就聊了一些他在美国的生活，还有过去的很有意思的事情。突然他，他他怎么知道你的电话？我不晓得他怎么知道我的电话。<笑>有心人总能找得到。我完,<笑>我完全没有他的联络方式，<笑>因为我不晓得他去美国的哪里。嗯、后来他停了大概三十秒左右，他说：“学长，我有个问题要问你。”我说：“什么问题？”他说：“有没有爱过这个问，这个问题，<笑>这个问题我已经藏在心里很多年了。”他说：“为什么？”他说：“你在大学的时候喜欢过谁？”我说：“这个问题很委婉，这个问题我答不太出。<笑>”我说：“这个问题我答不太出来。<笑>”我说：“你对我，他难？他说，难道你对我没有好感吗？”哇！他说：“嗯，我就是想问你这个问题。”然后我就，我真的吓到了，我。那么过了那么多年了，但是我心里完全没有，心里完全没有准备。然后我就说，开玩笑带过吗？我就说，我我有一点喜欢你，但是你你跟那个什么什么学弟在一块了，所以我就没有没有表达我的喜欢。他说，你知道我一直喜欢你吗？然后我就，我整个心脏都要跳出来了，我我就讲不出话来了。然后，嗯，他说，我我一直喜欢的是你，但是为什么你都从来不表达？你为什么从来都不说？我真的非常生气。然后他就，嗯，就讲了很多那种不太甘心，然后骂我的话，然后就有一点觉得，我们应该可以怎么样的去？你确实是不甘心啊，这么多年还能记得，你就让你就让这段感情过去，那那种那种感觉的话。可是你们现在都是单身，所以后来有什么？
，没有我去嘛这个故事。讲完之后，其实我也不确定他现在单不单身。我我对他的事情，大学之后我都一无所知了。嗯、所以，哦、呃，后来我我真的都不晓得那通电话我要说什么，我就说，我我这我就一直说、嗯呃，我真的很抱歉。那我那时候也没有想很多，然后我我就是觉得你跟学弟在一块，我不应该打扰你们了。然后我也没办法给你很好的物质生活，所以什么什么吧吧。嗯就讲讲，是他没有一个诉求吗？在这通电话里，他没有说，我我没有，他也没有说，我们现在就怎么样吧，都没有。我觉得他只是想确认一下，当年李查李查老师有没有喜欢过他，对，他心里就过去了。我喜欢过你，你要是没有喜欢过我，心里不舒服；我喜欢过你，你也喜欢过我 ，OK， 这个事情就过去了。对，有个真的这个结束了。真的对，哪有那么容易过去啊？看书比较懂。打这个电话，说明还没有过去啊。没有，打完就过去了。打完。但是我跟你讲，有人<笑>有人就是希望确认心中那一块曾经拥有，对对对，就这样就够了。嗯、对他来讲，一切都够了、嗯，因为已经事过境迁了、嗯，很多事情没有办法再回到以前、嗯。但是至少我确认我心中那段时间曾经拥有，嗯，他觉得就够了，对得起那一段时间的自己了。所以我觉得。嗯我觉得灿叔说的没错，他打来就是一方面祝我生日快乐，再透过这个机会确认当初的情感，嗯，他的情感跟我的情感是不是对得上？如果对得上，他觉得大学那段时间或许值，或许没有没有没有遗憾，可能是这样子。对，对所以我,我觉得理查老师那个年代还比较理解这样的故事，比较含蓄。对，因为。嗯，跟年代一样含蓄啊，中国人都是这样的。我跟你说，其实我呢，灿叔那段怎么样？灿叔，你你的大学有没有什么？对啊，应该更。你们的爱情故事都太伤心了，真是。该八卦你了，对。该听快跟我说点开心的吧。我都想这期节目就叫爱情的大学的爱情故事。对啊，我们再开多期，主题变了。大题太多，大学有太多事情可以聊。对对对对，其实我大学的时候就是我现在老婆就是我大学的时候的同学，我们俩是同班的，所以比也比较的简单吧。但是呢，在他之前，其实我嗯。就是喜欢过一个女的，追追求过一个女生，那个女生是我大一才进去的时候，我们有军训的时候，她站在前面，呃，她是另外一个班的，就莫名其妙的就喜欢上了，然后呢，我就一直关注她，然后上大一之后，我还，因为我们大大学呃英语系也是这样，有几节课是大课，几个班会一起上的，都会碰到她，反正我和李查老师不一样，我是比较主动的人。我当时就通过他们班的同学要到他的联系方式，<笑>因为之前还是这样，之前我们我我大一的时候和李查老师也很像，就是会去读书啊什么的，还在图书馆下面去背英语啊什么的，反正还还见过他一次，还打过招呼。这个事其实是他们班有个同学，刚好是我一个比较好朋友的他们老乡，然后他就把这个联系方式给我要到了，我就给他打电话了。嗯。当然很紧张啊，但是就打了。他说，他说我们还不知道是你打的是吗？他他知道是我，因为我关注他了、嗯。然后他的同学也和也和也和他说了是我。嗯、但是我年轻的时候还挺帅的，我跟你说，就是现在也现在,现在也很帅，现在很帅，就是<笑>客套一下是吗？<笑><笑>开玩笑。然后那个他就说咱们还是做朋友吧。嗯嗯，就是说，然后他说他有男朋友了，嗯、他有男朋友了啊啊！然后我断然拒绝了。对对对，他没有和我说他有男朋友，但是我那个就是他的同学告诉我他其实有男朋友了。哦、啊，然后我就想啊，那 OK 啊，我当时在电话里说好呀，咱们继续做朋友，可以做朋友啊啊！其实对我而言，这个到这儿就就 OK 了，我这段追求差不多就结束了。嗯可是你的表白很直接吗？你怎么说？你就说我喜欢你吗？还是对你有好？你会很直白的说吗？因为李查老师都说不出来。是是这样，因为我我是一个搞文艺的，我不可能在电话里直接这样说的。你搞笑？那你怎么表达的？你的我当时是我记得，当时写了《白蛇与许仙》的故事吗？没没没，我没有用口头表达的。我当时写了一封信还是什么，叫那个同学，他的同学交给他，然后打电话，是这样的。嗯。信是比较直白的，还是比较？那我们那个时代很常用信，这个对对对对，看书非常常用信，对，很文艺的好不好？什么直白，我这个人不可能。跟跟背书的时代不同了，对
，关键还是这样，就是、嗯、这个其实要引出我真正的爱情故事，啊、<笑>就是我、啊、<笑>这个我们不聊了，吃瓜吃瓜吃瓜，<笑>不好谈太多。主要是这样，就是、嗯、我老婆就是我们是同学嘛，大一的时候就认识了，嗯、那个时候就是。好像是不知道什么情况下，我俩认了个姐弟。我之前在李老李朝老师那说过，就因为我俩都长得有点黑嘛，他是陕西这边的，然后我我就认他做姐这样。然后呢，他那个时候也有自己的，也喜欢别人了，和我没有关系。但是呢，他知道我喜欢这个女的，他帮我留意呢，告诉，比如说他的那那次他去看电影，他告诉我这个女的也在，你赶赶紧去啊，什么什么的，还还有反正这种事情，他也帮我做过这些事情。后来当时追求别的女生,的女生，对对对对对。<笑>后来就是我们就了，我们两个反倒了解的更深入、更自在一些。其实我觉得两个人的这个交往要从比较自在做朋友开始交起。对对对、嗯，大家会慢慢认识比较多一些。嗯。后来就是真正的机缘是我们，他当时排了一个话剧叫做《雷雨》嗯，雷雨当时就是，呃，叫我演那个里面的是谁来着？那个谁我忘了。是英文话剧吗？对，英文话剧。对，英文话剧根本是恋爱的。<笑>对对对，对他每年的那个话剧都好多对都出来，好多对成功了。不要打岔，不要打岔，不要打岔，不要打岔，来来来，我要听这个故事。<笑>对对对对对，<笑>他排这个话剧的时候，就是他自己自己搞这个编剧剧本，自己做导演、嗯嗯哦，然后呢，他也没有人帮他，基本上没有人帮他。当时我是一个刚好认他做姐，我也比较热心，我也没有想很多啊。嗯、那我说，那我来帮助你吧。就我俩<咳>一起有一有一个下午到那个网吧去用电脑，因为用那会儿自己是没有电脑的嘛，到网吧用电脑把这个台词给翻译过来，然后弄出来之后、嗯，然后他说他请我吃饭，我这人比较实在，其实我觉得你请我吃饭，那我就随便吃，我就点了个蛋炒饭。可能这个对他印象比较深刻，就是说请你吃饭，今天只是点了个蛋蛋炒饭而已，没有要求。对对对，很便宜嘛。朴素的是比较朴素的人，比较朴素的。后来就练破费，然后后来就是练这个排排练的时候，刚好他这个角色演我妈呀，<笑><笑>我就我就给他跪了很多次啊，咣咣跪到地上，<笑>跪出爱情来了。<笑>对对对对,对。可是雷雨不是应该有这个？有有妈妈，我的我孩子的暧昧的肢体，有，但是他是，他是我的亲妈。然后我、嗯、那个雷雨的剧情是很比较乱伦的，我好像我这个角色、啊，我和我的后妈是有一段感情的，和我的亲妹妹好像又有一段感情，乱七八糟的我乱了。所以你们有肢体的接触，对吗？有，最主要其实不是当时排练的时候，就是、嗯，呃，就是要酝酿感情情绪啊什么的嘛，有时候会哭啊什么的。嗯、当时那个时候我有一个 MP 3我那个时候喜欢听一些纯音乐，就一些，我不是不是特别喜欢听歌，我喜欢听纯音乐。他就说他想孕育情绪，我就说那你听一下我的歌。然后他一听，他从来没听过这些歌，他觉得特别触动，觉得哎这个人很很有意思，竟然会听这种类型的歌。他和我说的嘛，他慢慢对我就有些真正的好感了。然后我对他也是接触的越多，觉得这个姑娘越挺好的。但是呢，那个时候他已经有男朋友了，你知道吗？呃，后面但是雷雨排完了之后，我们因为每排雷雨的时候，每天都接触，接触比较深，了解的比较深，其实肯定多少都有一些那个什么什么的。然后他怎么来电的？怎么突然有火花的？因为你们本来很是两个很熟悉的人，对对，怎么一刻就来了火花，来电了？就是。感觉其实我就觉得朋友和这个恋人之间就真的就就一点点的这个东西，一纸之隔，你捅破了就过去了。因为他那个朋男朋友也不怎么地嘛，所以也是挺烂的一个人。所以我当时撬墙角的时候没有一点心理负担。他也和我说他喜欢我，刚好呢，前面我那一段就是追求的感情也无疾而终了。刚好呢，我其实对他也有些好感啊，嗯，所以刚好两个他对我又有所表达，所以我就比较主动呀。我主动，然后就在一起了呗。怎么主动？就、嗯、<笑>你怎么打破砂锅问到？吃瓜，继续吃瓜。主动好像就是在网吧的时候，嗯、我当时在网吧、嗯，他在网吧，我在我老乡那块、嗯、我老乡有个电脑，嗯，然后就当时在这个用 QQ 聊的，好像就是说，我就说，那你和那个谁分手，咱们俩在一起吧。反正就是他在你旁边，他在你旁边，不是他在网吧里，他在网吧里，我在我老乡家里。
，然后通过晚上聊天的时候，明白，我主动和他说，我就说，那你和你的男朋友分手，咱们在一起吧。我就是这么直接，我觉得真的追求女孩子要直接，对，要直接。老师太理性了，不要留下遗憾，真的不要留下遗憾。后来就在一起，结婚跟没结婚差那么多了，你看，对对对对对。后来反正就是大学四年在一起，大学毕业本来是要分手的，因为我得回老家嘛。后来有不舍，所以才来了西安，就是这样。这个故事之前也聊过，就不聊。这个，所以你俩的故事都比较悲伤，我还是一个圆满的 happy ending。对，我是被伤到了，因为后来我又找。别人再去给给那个骗子打电话，嗯、然后这个时候他、嗯、他很爽朗的承认是他自己，然后他又告诉我的朋友说说那个你告诉他我就是骗了他的手机，你不要让他再给我骚扰我，不要再打电话了。然后撂了这个电话之后，我就那个是冬天嘛，你知道哈尔滨的冬天在下大雪，嗯嗯、外面到处都是白色的，然后我就靠在窗上。冰冷的那个玻璃上就默默的流泪，<笑>然后粘住拔不出来。<笑>然后到大学我就不太相信爱情了，就不太。那、哦、你大学就没有谈过恋爱吗？就没有了吗？笨叔啊、呃，就是搞暧昧，但是没有那个，没有认真的谈一段感情。你第一段确实把你伤的挺深的啊。对，因为那个时候根本是感觉这是诈骗，根本是个诈骗了吧？对不对？对呀、啊嗯。那我觉得我的好多了，至少我们都就是。嗯嗯好好的对待过彼此，这样我觉得其实有时候搞这个暧昧，搞搞搞也挺美，挺美妙的。说实话，你会回忆起来，虽然没有真正在一起，有些人真正在一起之后呢，就是可能会有一些鸡飞狗跳的东西啊。嗯，对，在一起之后，反正成天吵架呀、啊，对，相处也不容易。好，想不到收个尾啊，收个尾。<笑>收个尾我们大学就真的只有聊爱情啊，<笑>本来是大学故事，<笑>但是最后变成了。大学爱情故事，爱情故事,情故事<笑>分享。<笑>最后，每个人一句话收尾吧。对观众，呃，比如正在大学中的啊、呃，或者正在爱情中、暧昧中的这些朋友们啊、呃，两位大叔想说什么？好了，对，哎，我说，我说，勇敢一点，勇敢一点，嗯、别怕，没有什么的，<笑>最多被拒绝嘛，没有什么的，真的没有什么。<笑>那我这边就说那个要注意啊，不要一定要小心，不要电话，防诈骗，对，不要遇到一些感情的骗子。对，如果你怕诈骗的时候要谨慎，反诈骗专线哦。对对对。然后查大叔做一个最后的。我觉得，呃，勇敢做自己吧。大学的时候，我希望所有还在读大学的朋友们，相信自己，勇敢做自己。在大学开创一些不一样的事情，不要就傻傻的读书。我觉得你一定要做点不同的事情，遗憾也好，顺利也好。但是你再过几年回想这个大学生活，你要觉得值得，你没有白白度过这四年。我觉得这个很重要，不要当一个平凡的大学生。哦，对对对。太棒了，瞬间升华了，<笑>升华了<笑>以后都让所有的我们俩都是俗人，你看，所有的不如意都高了，<笑>对，就感觉上去了因。因为大部分的人都真的有你玩四年，嗯、你可以玩，但是你要玩的跟别人与众不同，你要玩到你日后回忆起来，你是玩的很好的人。对，对，我觉得这很重要。人生很短，要享受，不管圆满或不圆满，都是人生的过程，但是你一定要过得让你觉得值得回忆嘛。啊，好，那我们谢谢大家。对对对对，还要还要预告一下，那个下期神秘嘉宾，<笑>我们都聊到爱情，聊到忘记神秘嘉宾。<笑>对啊，下期有一个神秘嘉宾要来，本来是这一期的，但是呢，就是因为嗯嗯,嗯推后了，时间了，时间凑不上啊、哦。对对对，大家敬请期待一下，神秘嘉宾很值得期待。对，猜一猜是谁呢？你们认识哦，很多人都认识哦。哎，你们如果猜猜看啊、哦，猜一下可以留言告诉我们，嗯、留言告诉我们。对，或者你们对我们的故事有什么想法，也写下来告诉我们。或者你大学有什么故事想要分享的，也可以留言。对啊，告诉大叔们听一听啊、哦，我们很喜欢吃瓜，喜欢吃瓜的，<笑>特别喜欢吃瓜，<笑>吃了一集的瓜。嗯。<笑><笑>好，谢谢大家，那我们再见，好了，再见喽，下次见，下周再见。